Bei Nvidia ist ja neuerdings alles super. Super schnell, super neu, super teuer. Hm, ist man noch nicht, aber wir haben drei neue Chips. Das ist die wundersame Vermehrung dessen, was ich jetzt vor fast zwei Monaten schon berichtet habe, nämlich über damals zwei neue Chips. Mittlerweile sind es jetzt schon drei. Und äh, jetzt wollen wir mal kurz gucken, was Nvidia da genau geplant hat. Und äh, eines kann ich jetzt vorab schon bestätigen, die Specs die ich euch heute auch zeige und die auch schon natürlich durch die Presse gingen, wo man sagt, das und das ist geleakt worden, das haben wir auf Videocards gesehen, da haben wir bei anderen schon das und jenes gelesen. WCCF Tech hat darüber berichtet. Was ich euch sagen kann, ich war das Wochenende vor der Computex auch bei einem Grafikkartenhersteller und da habe ich diese drei Chips bereits gesehen, die existieren und auch die Specs kann man so zum heutigen Tag natürlich bestätigen. Diese drei Chips kommen ja nicht ganz von ungefähr. Wobei eigentlich nur zwei wirklich eine, ich sage jetzt mal momentan, marktpolitische Berechtigung haben. Und da sind wir bei dem, was heute Nacht nämlich passieren wird. AMD launcht Navi. Und da haben wir eine RX 5700 und eine RX 5700 XT. Navi wird also erstmal mit zwei neuen Modellen auf den Markt kommen. So sich denn nicht noch bis heute Nacht irgendwas Gravierendes ändert. Ja, dann warten wir halt einfach mal auf den Preis, den den haben auch die Kollegen auf dem Tech Day von AMD noch nicht erfahren. Nvidia weiß die natürlich wahrscheinlich auch noch nicht. So, und dann hat man jetzt diese tolle neue Supergeschichte. Man hat drei Super Chips, man hat aber noch keinen Super Preis, weil da wird man auf AMD warten. So, und dann wo sortieren sich diese AMD Karten ein? Und da haben wir aktuell eine GeForce RTX 2060 und eine GeForce RTX 2070. Ja, und da braucht man einen Counterpart und das ist nämlich genau das, was AMD momentan launchen möchte. Das heißt also, dann steht die RX 5700 gegen so eine RTX na, 2060 noch. Und genau da kommt jetzt Nvidia's Super ins Spiel, weil Nvidia weiß, aha, die kolportierte RX 5700 mag ein bisschen schneller sein als die 2060, von der man auch noch so im Gehör hat, hey, das ist ein Speicherkuppel, die hat ja nur 6 GB RAM und ein schmales Speicherinterface und das ist ja nichts fürs Geld. Jetzt kommt von AMD eine RX 5700, die hat 8 GB, die hat ein 256 Bit breites Interface, die hat genauso GDDR6, nur, dass sie ein bisschen schneller ist. Ja, ist ja super, sagt sich dann Nvidia. Dann nehmen wir noch einfach unseren Chip von der RTX 2070, specken den ein bisschen ab. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem TU 106-410. Und äh, anstelle von diesem TU 106-200 mit seinen 1920 Schädern äh, nehmen wir nicht ganz so viel weg und machen dann 2176 Shader. Ist ein bisschen weniger als die alte RTX 2070. Die hat ja dann mit dem ja, TU 106-400 immerhin 2304. Ist ein bisschen weniger jetzt, aber dafür gibt es wahrscheinlich etwas mehr Takt. Das heißt also die 2060 kommt einer alten 2070 schon relativ nahe, wenn es denn so eine Super 2060 ist. Und, was ist dort neu? Richtig, das Speicherinterface, das wächst nämlich auch auf 256 Bit. Ja, und da kann man dann auch gerade, ohne zu mogeln und irgendwie so halb anzubinden, richtig Speicher dran tun. Also 8 GB, sodass die 2060, wie auch immer super, obwohl ich diesen Namen so richtig super lahm finde, diese Karte dann an eine 2070 schon so fast rankommt und wahrscheinlich natürlich auch deutlich schneller sein wird als eine AMD Radeon RX 5700. So, das Spielchen setzt sich ja nach oben hin genauso fort. Jetzt hatten wir die RTX 2070. Und da sagt dann so die Welt, ja, und der kleine Spatz da da oben, da so rumzwitschert, die neue Radeon RX 5700 XT wird einen Tacken schneller sein als eine RTX 2070. Da sagt sie irgendwie, ja, das ist ja super, Ey, da haben wir ja gerade mal was. Und dann nimmt man einen Chip, nämlich den TU-104. Und das ist ja eigentlich der größere Chip. Und speckt den halt ein bisschen ab. Und dann gibt es den TU-104-410 mit 2560 Schädern. 
Damit wird natürlich so eine RTX 2070 nochmal ein bisschen schneller und rutscht auch ein kleines Stück näher an eine RTX 2080. Immerhin. Da war dieses Loch war ja auch relativ groß und da haben wir mal so kolportiert, ja, da kommt eine 2070 Ti. Nein, jetzt wird es richtig super und genau diese neue Karte, nämlich diese 2070, hm, super, wird dann genau diese Lücke füllen. Jetzt habe ich doch mal eine Blende gemacht. Ich musste mal kurz schneiden, weil ich hatte gleich einen Hustenanfall. Aber eigentlich musste ich lachen. Und das Problem ist, wir haben ja noch die GeForce RTX 2080. Und das Problem bei dieser Karte, das ist so, ja, das ungeliebte Stiefkind. Warum? Es liegt irgendwo in der Mitte zwischen zwei Welten, die keiner brauchen kann. Ich erkläre euch das mal kurz. Die 2070 reicht für QHD völlig aus. Und da kann man den Regler nach rechts schmeißen. Also wer nicht gerade RTX On braucht, ist mit dieser Karte, die auch zu einem vernünftigen Preispunkt mehr oder weniger verkauft wird, gut bedient. Konkurrenzlos. Gut, jetzt kommt Navi. Muss man überlegen. Die 2080 ist irgendwo weder Fisch noch Fleisch. Sie ist für Ultra HD ein bisschen zu langsam. Wenn man denn im Regler ne, rechts, wisst ihr schon. Und für QAD ist er fast schon zu schnell. Es hat denn, man mag RTX on und hm, ja, aber ist es dann den Preis wert? Also diese Karte ist so ein bisschen in der Klemme. Jetzt schiebt es die 2070 und unten drunter die 2060 ein ganzes Stück nach oben. Ja, was machen wir jetzt mit der 2080? Muss man also auch aufsupern. Hm, war die Karte mal noch ein bisschen gepusht. Ja gut, wie kriegt man jetzt die Karte schneller? Glück für Nvidia, der aktuelle verbaute TU104-400 ist ja noch nicht der Vollausbau. Mit den 2944 Shadern geht ja noch was und da gehen 3072 allemal. Und genau das ist das, was dieser neue Chip, nämlich der TU104-450, zu leisten imstande ist. Und da gibt es ein bisschen mehr Bums, wir haben mehr Shader und wir haben höchstwahrscheinlich sogar mehr Takt. Was auch bestätigt ist, ist der Speicher. Und da kommt auf diese 2080, super, auch ein bisschen mehr super Speicher drauf, nämlich mit 16 Gigabit pro Sekunde und nicht nur 14. Das heißt, der Speicher wird also auch nochmal ein bisschen verfeinert, verschönert. Dann kommt da auch mehr super Leistung raus. Und die Karte wird es ein bisschen mehr in Richtung 2080 die Ei schieben. So, vielleicht in die Mitte ungefähr, wo jetzt momentan noch dieses große Loch da klafft. Dann ist die Karte auch wieder weit weg genug von dieser neuen Navi-Karte, also der Radeon RX 5700 XT, um auch alleinstehend irgendwie eine Daseinsberechtigung zu haben. So, und jetzt fragt sich natürlich jeder, ja was kostet mich denn das Ganze? Und da kommen wir so ein bisschen zum Preis und momentan kolportiert man so um einen Rutsch, also Nvidia macht jetzt die Mutter Teresa oder die Mutter Jensen. So sagt man, dass also auch mehr Leistung für einen gleichen oder für einen sogar geringeren Preis zu haben sein wird. Oder aber man macht die aktuell älteren Karten entsprechend billiger. Und ähm, da ist die Rede von bis zu 100 US-Dollar für die großen Modelle, die dann nochmal ein bisschen nach unten rutschen. Aber immer in Abhängigkeit von dem, was AMD heute Nacht und da haben sie sich ganz bedeckt gehalten an Preisen für die neuen Radiant Karten preisgeben wird. Wissen wir noch nicht. Also ich weiß es nicht. AMD weiß es natürlich. Die Kollegen wissen es größtenteils auch noch nicht. Ja, und ob es Nvidia weiß, weiß ich nicht. Ich meine, man kann sich ja äh, bei Jensen Schwager irgendwo in Taipei im Café treffen und äh, dann können sich die zweimal bei einer Tasse Tee äh, unterhalten und auch über die Preise austauschen. Wobei ich glaube, äh, Nvidia ahnt schon so ein bisschen was und deswegen hat man das alles so schön super gemacht. Lassen wir uns mal überraschen. Also Nvidia ist ja nicht unter Zugzwang, sondern erstmal AMD wird irgendwas launchen. Und genau danach werden wir auch sehen, was mit dem Super passiert. Diese drei Chips, die kann ich euch aber bestätigen und ich kann auch die aktuellen Specs in vollem Umfang bestätigen. Das wird genauso kommen, wenn nicht Nvidia noch mal ein bisschen an diesen Hardware Straps spielt. Wisst ihr eigentlich, was das ist? Das ist relativ einfache Geschichte, die gibt es schon lange. Und das hat Nvidia mal eingeführt, wo man sagt, okay, wir haben eine Hardware-ID, das ist also fest dahinter, dann ist unser Chip quasi gebrandet und dann haben wir diese Straps. Und diese Straps, das ist so eine kleine Pin-Codierung aus lauter Widerständen. Und da kann man auf diesem BGA, da wo also der Chip drauf ist, über die Widerstandsbelegung und Bestückung 
bestimmen, welche Features diese Karte letztendlich haben wird. Und ich meine, die Quattro-Karten sind ja identisch. Das kann man nicht für jedes dieser ganzen Modelle dort einen Lasercut ansetzen und das herumschmieren. Es geht ja nicht. Und deswegen werden diese Karten extern von außen beschaltet. Und dann hat man auch noch eine Device-ID und dann kann man da ein bisschen rumspielen und dann sind diese Karten anders. Funktion weg, Funktion her, Funktion äh, geändert. Gibt da viele Möglichkeiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass das, was jetzt an drei Chips bei den Herstellern liegt, und die sind ja schon da zum Testen, auch so kommen wird. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und guckt heute Nacht mal den Stream von AMD. Ich denke mal, für den einen oder anderen wird sich das durchaus lohnen. Gibt ja nicht nur Grün, gibt ja auch Rot. In dem Sinne, Salvatore. <lacht>